নমস্কার আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সারের থেকে উন্নত একটা জৈব সার কীভাবে আপনারা তৈরি করতে পারবেন একটা নেগলেটের প্রাণী বা ঘৃণিত প্রাণী দিয়ে সেটা হচ্ছে কেন্ন হ্যাঁ কথাটা একেবারেই ঠিক মিলিপিড বা কেন্ন আমরা অনেকেই এতদিন ধরে শুনে আসছিলাম যে কেন্ন টবের মাটিতে থাকলে এটা গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক শিকড় কেটে দেয় বা বিভিন্ন রকম ক্ষতি করে কিন্তু আমি আপনাদের একটা অন্য ধারণা এই ভিডিওতে দেখাবো এবং এই কেন্ন দিয়ে খুব সহজ উপায়ে কম সময়ের মধ্যে কিভাবে উন্নত মানের জৈব সার তৈরি করা যায় সেটা আমি দেখাবো এবং এটাকে আমি তৈরি করে একটা রেখেছি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং এটা আপনারা আরও ভালো করে সার্চ করে দেখে নেবেন যে মিলি কম্পোস্ট এম আই এল এল আই সিও এম পিও এস টি মিলি কম্পোস্ট বলে একটা কম্পোস্ট আছে রিসার্চ করে পাওয়া গেছে যে এই কম্পোস্টের মধ্যে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের মাত্রা প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং ভার্মি কম্পোস্টের থেকেও এটা একটা উন্নত জৈব সার টবের মাটিতে কেঁচো বা কেন্ন এগুলি থাকলে একটু অসুবিধা হয় গাছের পক্ষে কিন্তু যদি আমাদের বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করে এটাকে আমরা অন্য কাজে লাগাতে পারি তাহলে এদেরকে আমাদের মারা কোনো দরকারই লাগবে না বা আমাদের টব থেকে দূরে সরাতেও হবে না এটাকে আমরা জৈব সার তৈরিতে কাজে লাগাতে পারি তো এর জন্য আমি দুটো উপায় আপনাদেরকে বলবো কিভাবে এটা দিয়ে খুব সহজেই কম সময়ে জৈব সার তৈরি করতে পারবেন তো ভিডিওটা শুরু করার আগে আর একটা কথা আমি বলে রাখি এখনও পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষে কেঁচোকে মারার জন্য কোনো রকম ওষুধ এখনও বেরোয়নি বা আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন পোটাশিয়াম ক্লোরাইড বা লাল পোটাশ যেটাকে বলে বা পোটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এটাকে দিয়ে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি কেঁচো এটা থেকে দূরে সরে যাই কিন্তু একেবারে মারা যায় না কোনোভাবেই টব থেকে মারা যায় না টবের মাটি থেকে একটু উপরে উঠে আসে সেগুলোকে হাত দিয়ে আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি তো এদেরকে না মেরে আমরা জৈব সার তৈরির কাজে খুব সহজেই লাগাতে পারি তো এই জৈব সারটা তৈরি করার জন্য প্রথমেই আমাদের লাগবে এই লাল কেন্ন এই লাল কেন্নটা খুবই ভালো এবং এর এটা খুব ফাস্ট কাজ করে আর নর্মাল যেটা কেন্ন পাওয়া যায় যেটা কালো রঙের হয় সেটা একটু একটু আস্তে আস্তে কাজ করে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন এটা যদি না পান এই লাল কেন্নটা পেলে খুব ভালো হয় আর এটাকে কি করে আপনারা সংগ্রহ করবেন আমাদের আশা করি বলার দরকার নেই কারণ বর্ষাকালে খুব সহজে এটা পেয়ে যাই যে কোনো স্যার সাথে জায়গায় এটা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন এগুলিকে আমি কিছু কালেক্ট করেছি এটা আমি টবের মধ্যেই করে দেখাবো ছোটো ছোটো টবের মধ্যে এখানে আমি নিয়েছি চার পাঁচ দিন পুরনো কাঁচা গোবর টাটকা প্রথম দিনের গোবর না নিলেও হবে টাটকা গোবর নেবেন না চার পাঁচ দিন পুরনো গোবর আমি এখানে এক টব ভরে নিয়েছি আর একটা যেটা নিয়েছি আমি আর এই টবের মধ্যে আমি ঘুটে দিয়ে করে দেখাবো কিভাবে ঘুটে দিয়েও জৈব সার তৈরি করা যায় এই মিলিপিড বা কেন্ন দিয়ে সেটাও দেখাবো তো এই ঘুটেগুলিকে আগে জলে ভিজিয়ে নিতে হবে যাতে খুব সহজে এটা ভেঙে যাই আমি জলে ভিজিয়ে নিয়েছিলাম আধ ঘন্টা আগে এবার আমি এগুলিকে একটু শুকোতে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য অনেকে জানতে চান যে ঘুটে দিয়ে কি করে আমরা জৈব সার তৈরি করব তো এই ভিডিওটা যদি দেখেন আশা করি আপনারা ঘুটে দিয়েও জৈব সার তৈরি করতে পারবেন আর ঘুটে দিয়ে জৈব সার করার আর একটা আমি ভিডিও দেখাবো অন্য কোনো একদিন তো প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে একটা টব নিয়ে দেবেন যেগুলি গাছ লাগানোর কাজে লাগে না একটু ফেটে গেছে সেই ধরনের টব আমি নিয়েছি এখানে আর তলে একটা ঢেলাম খুশি ভরে দেব যাতে এই কেন্নগুলি বাইরে না বেরিয়ে যাই এইবার আমরা কাঁচা গোবর এইভাবে টুকরো টুকরো করে কেটেও দিতে পারি বা নর্মাল এইভাবেও দিতে পারি টুকরো করে কেটে দিলেই ভালো হয় কারণ পুরো টবে ভর্তি করতে হবে আমাদের এইভাবে কিছু কাঁচা গোবর আমি টবে ভরে দিচ্ছি এবার আমি এখানে কিছু কেন্ন দুটো চারটা তলে কিছু থাক এবং উপরেও কিছু দেব কিছু কেন্ন ভরে দিলাম এবার আবার কিছু গোবর আমি এইভাবে একটা লেয়ার করে দিতে হবে আর যদি নাও করতে পারেন তাতেও কোনো অসুবিধা নেই যদি উপরেও রেখে দেন এই কেন্নগুলিকে তাতেও এগুলি ভিতরে উপরে দু জায়গাতেই কাজ করবে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে এটা তৈরি হয়ে যাবে আমাদেরকে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করার জন্য বা গোবর সার তৈরি করার জন্য অনেক ওয়েট করতে হয় কিন্তু এটা খুব কম সময়ে তৈরি হবে এবং কেঁচোর থেকে খুব ফাস্ট কাজ করে এরা আরও কিছু কেন্ন আমি দিয়ে দিলাম এখানে আর এই কেন্নগুলি এই গোবর সার থেকে 
দূরে যাবে না কারণ এই খেয়ে এরা বেঁচে থাকবে এবং এরা যে মল ত্যাগ করবে সেটাই হচ্ছে কম্পোস্ট অনেকটা ভার্মি কম্পোস্টের মতোই ভার্মি কম্পোস্ট কেচর মল ত্যাগ করে যেটা তৈরি হয় সেটাই ভার্মি কম্পোস্ট আর এটা হচ্ছে কেন্নর মল ত্যাগ করা কম্পোস্ট কাঁচা গোবর খেয়ে এরা মল ত্যাগ করবে এবং সেটাই হবে একটা উন্নত মানের জৈব সার আরও কিছু আমি ভরে দিচ্ছি এখানে আর একটা মজার কথা আপনাদের বলে রাখি যে এই কেন্ন এক ধরনের গ্যাস হাইড্রোজেন সায়নাইড গ্যাস তাদের শরীর থেকে নির্গত করে যার ফলে বিভিন্ন রকম যে গুবরে পোকা রয়েছে এগুলি আর গোবরের মধ্যে আসতে পারে না কিছু কিছু গুবরে পোকা এটা কন্ট্রোল করে নেয় কিন্তু বেশিরভাগ গুবরে পোকাই পারে না তাই গুবরে পোকা হওয়ারও ভয় থাকবে না আপনাদের এই গোবরের মধ্যে এইভাবে ভরে দেওয়ার পর আমরা এই টপটাকে একটা ছাওয়া জায়গার মধ্যে রেখে দেবো আর উপরে অল্প ঢাকা দিয়ে দিতে পারেন বা এর উপরে ঘাস বিছিয়ে দিতে পারেন যাতে একটু শ্যাস সেতে থাকে এবং একটু অন্ধকার থাকে যাতে পুরো টপটা যাতে এদের কাজ করতে একটু সুবিধা হয় কারণ রোদের মধ্যে এরা খুব ভালো কাজ করতে পারে না এবং শ্যাস সেতে জায়গার মধ্যেই রাখবেন এবং দেখবেন এরা যে মল ত্যাগটা করবে অনেকটা চা পাতার মতো চা পাতা যে দানা আকারে পাওয়া যায় চা যেটা আমরা খাই সেই রকমের চা গুড়ের মতো এরা মল ত্যাগ করবে এবং সেটাই আমরা সংগ্রহ করে নেব সেটাই হবে মিলি কম্পোস্ট তো এটা একটা পদ্ধতি গেল দু নম্বর পদ্ধতিতে ওই একইভাবে আমরা টবের যে ড্রেনেজ হোল রয়েছে এটাকে বন্ধ করে দেবো একটা ঢেলাম কুচি দিয়ে এইবার এই ঘুটেরগুলিকে আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নেব পিস পিস করে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিতে হবে যাতে এদের খাবার খেতে একটু সুবিধা হয় এইটাই এই এটাই এরা খাবে এই গোবরের টুকরোগুলিকে এটা আপনারা ঘরে তৈরি করে দেখবেন আশা করি খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন এবং আমি একটা তৈরি করেছি কিছুদিন হলো তৈরি করা এবং খুব ভালো রেজাল্ট এখনও পর্যন্ত পাচ্ছি আমি ভিডিওর শেষে আমি ওই ভিডিওটার আপডেট দেখিয়ে দেব যে কিভাবে আমি তৈরি করেছি এবার আমি এই কেন্নগুলিকে ভিতরে ভরে দিচ্ছি এটা আর একটা মজার ব্যাপার হলো এই কেন্নদের যে বংশ বিস্তার করার ক্ষমতা খুব বেশি এরা খুব সহজেই মাল্টিপ্লাই হয় বেশি পরিমাণ যত বেশি পরিমাণ কেন্ন হবে তত বেশি পরিমাণ সার তৈরি হবে কোনোভাবেই রোদে রাখা চলবে না এগুলিকে না হলে শুকিয়ে যাবে এবং পুরো প্রসেসটাই বৃথা যাবে এবার এই বাকি কেন্নগুলিকেও আমি ঢেলে দিচ্ছি এখানে আপনারা সবজির খোসাও দিতে পারেন খুব ভালো হবে এবং যদি পারেন যে কলা পাতা টুকরো টুকরো করে কেটে সেটাও দিতে পারেন কারণ কলা পাতা তে দিলে কি হয় খুব সহজেই জৈব সার তৈরি হয়ে যায় কলা পাতা ভার্মি কম্পোস্টেও কলা পাতা দেওয়া যায় বা এই ধরনের কম্পোস্ট তৈরি করতেও কলা পাতা দেওয়া যায় খুবই ভালো আর যদি নাও দিতে চান তাতেও কোনো ব্যাপার নেই এই দিয়েই কাজ হয়ে যাবে এবার আমাদেরকে ঢাকা দিয়ে কোনো ছাওয়া জায়গার মধ্যে রেখে দিতে হবে আর বৃষ্টির জল যাতে ডাইরেক্ট না যাই এর ভিতরে বৃষ্টির জল গেলে এগুলি উপরে উঠে আসবে এবং বাইরে বেরিয়ে যাবে তাই বৃষ্টির জল থেকেও বাঁচাতে হবে এবার দেখুন এখানে আমি একটা তৈরি করছি মিলি কম্পোস্ট প্রথমে এটাকে আমি মিলি কম্পোস্ট করব বলে ভাবিনি কেঁচো কম্পোস্ট বা ভার্মি কম্পোস্ট করব বলেই রেখেছিলাম দুটো তিনটে কেঁচো দিয়ে দিয়েছিলাম ভিতরে তার ভিডিওটা আমি দেখাবো এই ভিডিও শেষে এবং কিছুদিন পর দেখি যে এর ভিতরে কেন্ন বাসা বেঁধেছি এখানেও কিছু কেন্ন আপনারা দেখতে পাবেন খুব ছোট ছোট বাচ্চা দিয়েছে আর তলে কিছু আছে এই দেখুন এবং এই কেন্ন থেকে এক ধরনের চা পাতার মতো চা দানার মতো এক ধরনের সার আমি দেখতে পাচ্ছি আর যে কেঁচোগুলিকে আমি দিয়েছিলাম সেটা একেবারে তলে ঢুকে আছি একটা কি দুটো ছিল খুব বেশি ছিল না এবং এখানে আমি ব্যবহার করেছি গোবর সার গোবর সারটা পুরনো ছিল একটু তাই এদের খাবার খেতে একটু অসুবিধা হচ্ছে এবং 
সহজে তৈরি হচ্ছে না অতটা এবং যতটাই হয়েছে দেখুন কত সুন্দরভাবে হয়েছে একেবারে কালো হয়ে গেছে এই টপটাকে আমি একটু প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখি এবং হালকা ছিদ্র থাকে প্লাস্টিকের মধ্যে যাতে একটু এয়ার সার্কুলেশান ভালো হয় সেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাই খুব ভালো হবে যদি একটু ঘাস দিয়ে বিছিয়ে দেওয়া যায় ঘাস বা অন্য কিছু দিয়ে যদি একটু উপরে মালচিং করে দেওয়া যায় আরও ভালো হবে এবং এই বর্ষাকালটা পুরোটাই রেখে দেব কারণ বর্ষার পর এদেরকে আর পাওয়া যাবে না খুব বেশি পাওয়া যাবে না শীতকালে তো পাওয়াই যায় না তাই যতটা সম্ভব বর্ষাকালে এটাকে তৈরি করুন এবং টবের মাটিতে এই কম্পোস্টটা ব্যবহার করুন এবং আপনাদের গাছ দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাবে এখানেও আমি কিছু কেন্ন দিয়ে দিলাম যেগুলো বেঁচে গিয়েছিল আমার দেখুন দেওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে কেঁচো কেন্ন যাই হোক না কেন এগুলিকে বলা হয় সয়াল বিল্ডার অর্থাৎ মাটির যে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে মাটির একটা সুন্দর গঠন তৈরি করে তাই এগুলিকে না মেরে যদি এইভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে খুব ভালো হয় আর বিভিন্ন রকম রাসায়নিক সার আমরা টবে ব্যবহার করার ফলে এদের একটু জীবন বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে তাই এদেরকেও বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব কারণ প্রকৃতিতে প্রত্যেকটা জীবের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে কোনো জীবই কিন্তু ফেলনা নয় আর এরা বাস্তুতন্ত্রের গঠনের জন্য বাস্তুতন্ত্র ঠিক রাখার জন্য এরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো এইভাবে আপনারা তৈরি করুন ভার্মি কম্পোস্টের থেকে উন্নত একটা জৈব সার মিলি কম্পোস্ট এর আমি একটা আপডেট দিতে থাকব এটাকে ব্যবহার করে সত্যি এটা কাজ করছে কিনা গাছের উপর আপনারাও তৈরি করুন আপনাদের গাছে সেটা প্রয়োগ করে দেখুন আশা করি খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন এবং খুব কম সময় এটা তৈরি হয় সব থেকে মজার কথা হচ্ছে খুব কম সময়ে তৈরি হয় আর কেচর থেকে বেশি পরিমাণে এটা জৈব সার তৈরি করে তো ই ফেটিডা যেটাকে বলে বা বিভিন্ন রকম কেঁচো আছে রেড ওয়ার্ম যেটাকে বলে সেটা সকলের পক্ষে সেটা সংগ্রহ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষেও সম্ভব নয় সব জায়গায় এটা পাওয়াও যায় না আর আমাদের যে দেশি কেঁচো রয়েছে এগুলির যে কর্মক্ষমতা খুবই কম আর ভার্মি কম্পোস্টের কাছে এই দেশি কেঁচোগুলিকে ব্যবহার করা যায় না কেন্নকে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন কেঁচোর একটা অল্টারনেটিভ হিসাবে তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ